ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോമേഴ്സ് ബൈക്സ് ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഓൾ ഡൂയിങ് വെൽ സോ നമ്മളുടെ റിവിഷൻ സീരീസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അറൗണ്ട് ഒരു ടെൻ അവറായി ഓക്കെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നാല് മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല പ്രാവശ്യം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ചാൻസ് ഓഫ് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ബേസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം റാഷണലിസം എംപെരിക്കിസം ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് റാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയറി ആണ് എംപെരിക്കിസം എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റിയോറി അത് ഓക്കെ സോ പ്രയറി പോസ്റ്റിയോറി ഇത് രണ്ട് പോയിൻറ്റും ഞാൻ ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് ആയിമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് നോക്കാം റാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേറ്റ് ഐഡിയാസ് ആണ് ഈ കൺസ്യൂമർ ഇസ് റാഷണൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഇൻറ്റേറ്റ് ഐഡിയാസ് ആണ് അവർക്ക് ഓൾറെഡി അതങ്ങനെയാണ് അതിലൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ല ഇംപിരിക്കിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ലേണിംഗ് ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു വരുന്നതിനെയാണ് എംപിരിക്കിസം സോ റാഷണലിസം എംപിരിക്കിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എംപിരിക്കിസം എക്സ്പീരിയൻസ് എംപിരിക്കിസം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇ ഇ കണ്ടോ നിമോണിക് ആണത് ഓക്കെ എംപെരിക്കിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇനി ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം എംപെരിക്കിസം അല്ലേ ഓക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതുപോലെ വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ എംപെരിക്കിസം എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് റാഷണലിസം പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഡിഡക്ഷൻ ആണ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡി ജി പി ജനറൽ ടു പെർട്ടിക്കുലർ ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇൻഡക് ഡിഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വി ഹാവ് ഇൻ ബോൺ നോളജ് ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അതാണ് റാഷണലിസം എംപിരിക്കിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ജമ്പ് ചെയ്യണം അതിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഹൈ ജമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഷോർട്ട് ജമ്പ് എന്താണ് റണ്ണിങ് റേസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സോ റാഷണലിസം ഇൻബോൺ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ആണ് റീസൺ ഇസ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് നോളജ് ഇവിടെ റാഷണലിസത്തിൽ വരുമ്പോൾ റീസൺ ആണ് മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് നോളജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ മറ്റവിടത്ത് എംപെരിക്കിസത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല എക്സ്പീരിയൻസിനാണ് നമ്മളവിടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് മാത്സ് സ്പിരിച്വൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് റാഷണലിസം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ നമുക്ക് വല്ല പെർസെപ്ഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ഒരു ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ റാഷണലിസത്തിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പൈത കുറച്ച് ചെയ്യണം ഹൈപ്പോ ന്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതാണ് ഹൈ പൈത കുറച്ച് തീരം എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ദാറ്റ്സ് സോ റാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻബോൺ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇതങ്ങനെ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എംപിരിക്കിസം ആണെങ്കിലോ ലേണിംഗ് ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഷോർട്ട് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ ഷോർട്ട് നോട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു സ്കെച്ച് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈലൈറ്റർ പെൻ വെച്ചോ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ റാഷണലിസം മീൻസ് ഇൻബോൺ നോളജ് എംപിരിക്കിസം മീൻസ് ലേണിംഗ് ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓക്കെ സോ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ വിതിൻ ത്രീ ത്രീ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മാറ്റി വെച്ചേര് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയറി പോസ്റ്റോറി ഇനി അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഓർ ഡിനോട്ട്സ് തിങ്കിങ് ഓർ നോളജ് ബേസ്ഡ് ഓൺ തിയറട്ടിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് റാദർ ദാൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി അത് തന്നെയാണ് സെയിം വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല റാഷണലിസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻബോൺ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ആണ് പ്രയറി പ്രയറിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ നേരത്തെ കൂട്ടി മുൻകൂട്ടി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് പ്രയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ്
റാഷണലിസത്തിൽ ഇനി ഇമ്പിരിക്കിസത്തിൽ എന്താണ് ലേണിംഗ് ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസ് സോ ലേണിംഗ് ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ്യൂരിയർ ആണ് പെർട്ടെയ്നിങ് ആർ ഡിനോട്ടിങ് റീസണിംഗ് ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ഫോളോയിങ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ലീഡ് ടു കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് ക്ലോസബിൾ കോഴ്സസ് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഞാൻ ആക്കുന്നില്ല ലേണിംഗ് ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് പോസ്റ്റ്യൂരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ്യൂരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസൾട്ടിനെയാണ് പോസ്റ്റ്യൂരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയർ മുൻകൂട്ടി മുൻധാരണ എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ളത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബിഹേവിയറിസം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ ബിഹേവിയറിസം ദ ബിലീഫ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൺ ആൻഡ് അനിമൽ ബിഹേവിയർ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കണ്ടീഷനിങ് റാദർ ദൻ ദ തോട്ട്സ് ഓഫ് ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ചേഞ്ചിങ് ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു ട്രീറ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഇൽനെസ് നമ്മൾ ബിഹേവിയറിസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് കുറേയധികം ബിഹേവിയറിസം തിയറംസ് തിയറീസ് ഉണ്ട് ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് പിന്നെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇതിലെല്ലാം ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കുട്ടി നല്ല രീതിയിൽ പാട്ടുപടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആ കുട്ടിയെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഗുഡ് ബോയ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഗേൾ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അതല്ല ഇൻ കേസ് എങ്ങാനും ആ കുട്ടി ഓടി ഓടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പയ്യനെ ഒന്ന് വീണു കാല് പൊട്ടി അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അയ്യോടാ എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോഴേക്കും അവന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഓടി കഴിഞ്ഞാൽ വീഴും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കാല് പൊട്ടും എന്നുള്ളത് അവന് മനസ്സിലായി സോ ആ ഒരു പെയിനിൽ നിന്ന് അവൻ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതാണ് പ്രഷറും പ്ലഷറും സോറി പ്ലഷറും അതുപോലെ പെയിനും പ്ലഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അവരൊരു ടി വി കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ആഹാ നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല കാർട്ടൂൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ആനിമേറ്റഡ് മൂവീസ് നല്ല ആനിമേറ്റഡ് സീരീസ് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ലൊരു പ്ലഷർ വരുന്നു പെയിൻ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണു അപ്പോൾ കാല് പൊട്ടി അപ്പോൾ ആകെ ഫുൾ സീനാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ അധികം ഓടി വീഴാത്ത രീതിയിൽ ഓടാൻ അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ അധികം ഓടാത്ത രീതിയിൽ വീഴാത്ത രീതിയിൽ അവർ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ ഡി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ബിഹേവിയറിസം പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഡോഗ് ബെല്ല് ബെല്ലടിക്കണം കേൾക്കുമ്പോൾ ഓടി വരും ഫുഡാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ബിഹേവിയറിസത്തിൻ്റെ തിയറീസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതാണ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ആ ഒരു ഏരിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഐ തിങ്ക് യു പീപ്പിൾ ഗോഡ് ദസ് നമ്മളിപ്പോൾ റാഷണലിസം അതുപോലെ തന്നെ ഇംപിരിക്കിസം പ്രയറി ആൻഡ് പോസ്റ്റ്യൂരിയർ പിന്നെ ബിഹേവിയറിസത്തിലെ പ്ലഷറും പെയിനും എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി പിന്നെ ബിഹേവിയറിസത്തിൽ വരുന്ന മെയിൻ തിയറീസ് ലോ ഓഫ് എക്സസൈസ് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ലോ ഓഫ് ഇഫക്റ്റ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി ഇതെല്ലാം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ നമ്മൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ എല്ലാ സെക്ഷൻസും എല്ലാ മെത്തേഡ്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ നമ്മളുടെ കൊമേഴ്സ് ബൈറ്റ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നമ്മളെല്ലാം സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് സീരീസ് ബൈ സീരീസ് ആയിട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തവർ
നിങ്ങൾ മേക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോൺ എ ക്രാക്ക് ദിസ് എക്സാം ദിസ് ടൈം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരവസരമില്ല എൻ്റെ ഏജ് എൻ്റെ ഏജ് ബാറായി ഇനി ഇതെൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ എക്സാം ആണ് എനിക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വേണം എക്സാം ഹോളിലേക്ക് കയറാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ജൂണിലോ ജൂലൈയിലോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കൊണ്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ട അണ്ടർസ്റ്റോട്ട് സോ ഇതെൻ്റെ ഒരു വാർണിംഗ് ആയിട്ട് കൂട്ടിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യം തന്നെ കേരള സെറ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണം എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ജൂണിൽ തന്നെ ഒരു സ്കൂളിൽ കയറണം എന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഇത് ഈ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്രാക്ക് ദിസ് എക്സാം കാരണം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മൈൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഇൻ ഓഫ് ഡെഡിക്കേഷൻ പ്ലസ് ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് റിസൾട്ട് ആ ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു ആൻസർ ഷീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലേ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് സോ വിത്ത് ദിസ് നോട്ട് വി ആർ കൺക്ലൂഡിങ് റൈറ്റ് നൗ ലെറ്റ്സ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടിൽ ദെൻ വർക്ക് ഹാർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി വെൽ ദാറ്റ